<coughs> yan po good morning good afternoon good evening uh, <coughs> ngayon po nagre-repat po tayo ng mga Venus fly shop at uh, hindi ko na sana ano, i-document kasi nakapag ano na tayo eh, no? may mga videos na tayo about uh, repatting pero may mga tanong po kayo doon na pwede natin sagutin no? at para makita nyo na rin no? yung mga ano, activities po natin dito sa nursery at para makonvince po kayo na kaya nyo rin no? wala pong sikreto kundi talagang regular lang po talaga na pagpupapagate pagrepat, pag-aalaga po ng ating halaman pagsunod po sa basic so ngayon po, no, nagre-repat po ako ng coquillage na cultivar ng Venus flytrap ito pong cultivar na ito ay hindi po ganun kadaling alagaan tulad po ng werewolf spawn alien No, Korean Mel Melody Shark Wacky Traps no, Sila po yung mga cultivar Na medyo sabihin natin maarte Pero po pag nakuha nyo yung ano niya yung, yung Paano siya alagaan no? Napakaganda po nila eh Kasi sila po yung mga ano Pansin ninyo Sila po yung may mga irregular traps Mga rare Sa tingin ko ay mga unique no? Kasi no Tulad ng Wacky Traps no? Pasigsag yung ipin tapos yung Korean Melody Shark ang papayat parang payat pa sa toge pero maganda no lalo na ang dami pong <laughs> mahilig sa mga Korean ano dyan no movies and mga K-pop no pero uh, ayun nga po no mga unique sila so ano po sila medyo may kasabay po no, na kung gusto nyo po sila i-collect no, medyo may susunod po dapat kayong mga precaution guidelines para po mas madali nyo po silang maalagaan mapalaki at hindi na kayo natin, no, makaranas ng yung mamatayan ng plants no? so ang pinaka ano, advice ko po sa inyo pagka nagre-repat po kayo ng mga gantong o nag-aalaga nag kayo ng gantong mga klase ng cultivar No, tulad na itong coquillage no? ay huwag nyo po pong, unang una ay huwag nyo po agad ipopropagate no? ayan po yung unang lesson na talaga <laughs> na experience ko rin kasi po yan pag yan ay pinropagate nyo at ba, maarte na nga ipopropagate nyo pa agad no? eh, medyo lilit po yan at iba po maaring mamatay pa although magkakaroon kayo malilit na plantlets no Pagpapalit nyo ba yun dun sa dati niyang ganda na malala, malaki na siya, di ba? So, huwag nyo muna pong i-divide unless siya po ay talagang malaki na talaga. No, mas malaki pa po dito, sana. At, nag-ano naman po yan eh, nagbibigay naman po yan ng mga plantlet sa gilid pag uh, medyo marami-rami na. At medyo malaki-laki na pala. So, dun yun na lang po kuhaan, no? Kaya nga po mga ano yan, no? ang hirap po niyan i-propagate no, manually pero hindi po imposible no? kung kayo po ay hindi naman ganun ka ito pa kung hindi naman po ganun ka araw or kainit no, sa lugar ninyo no, palagay ko po, no, madali nyo po siya maalagaan kaya po ako nahihirapan sa ganun klase ng cultivar kasi po uh, outdoor po ako low humidity po yung setting ng aking growing area Uh, so Ayun po no. So medyo mas mahirap po kung isipin kasi ba maaring mag-dry po yung inyong division no. So balik po tayo dito sa akin niya nagawa no. Ito pong coquillage na to ay mo nakikita niya yan. I-zoom natin. So makikita niyo po may mga itim-itim po no. Ngayon po magre-repat ako. Tatanggalin ko na siya. Para hindi na pagka nailipat siya no. Bawas na po yung mga dumidumi sa kanya kasi sa ito po minsan nagkukos po to ng sakit sa inyong alaga pinagmumulan po ng mga pungus no dry skin <laughs> sa tao ayan tanggalin po yung mga iting iting na ingat lang po kayo kasi baka madali nyo yung mismong plants so, ayan ngayon kukuha ko ng fresh bag ng moss ibabalot ko po yung kanya ang rhizome kasi yung dati niyang rhizome talagang hindi na po talaga eh. 
No, ayun po, may nagtatanong rin pala sa atin, no. Kung kailan po yung time talaga na pagre-repat? Ano yung mga indication, no, na kailangan mo na mag-repat? Sa akin po, no, hangga't lumalaki po yan ng healthy, no. Kahit na dalawang taon, tatlong taon na yung ano niyan, dalawa, tatlong taon na yung pating medium na yan, ay pwede nyo pa pong gamitin. No? Lalo na kung hindi naman kayo nag-spray ng maxi. No? Okay lang po yun. Kasi kaya lang naman nagiging parang maasim o yung tatawag na parang napapanis yung inyong medium. Eh dahil sa kalalagay po natin ng fertilizer at iba pang klase ng chemicals. No, pero as long as hindi nyo yan nilagyan simula't simula ng any other chemicals no? sa so, tingin ko po kahit po eh, yan ay magtagal ng tatlong taon o higit pa ay ano po no? okay lang po sa kanila okay, no? nalagin nyo lang po muna no? at naalalahanin ko po yung mga tanong nyo during this uh, ang ginagawa ko tapos sasagutin ko po So, isa pa pong indication pala na kailangan nyo na mag-repat. Siyempre, kung na-outgrow na po ng plants, yung paso, no? which is ang tagal naman yung bago mangyari. No, pwede na po yun. No? Pag sobrang laki na ng plants nyo, mapapansin nyo ano pag nakikita nyo sa international community, kahit na ang dami na pong Venus flytrap sa isang maliit na paso, hindi na nire-repat. No? So, pwede rin po natin gawin yun. Kaya lang, ayun nga, hindi ganun po kalaki yun ang magiging traps nila. Pero, sa tingin ko, survive po yun kasi sa tingnan natin, pagka magkatabi, magkakatabi ay tumataas po yung humidity. Parang, ano sila, nagsusuportahan sila sa SST sa yung mga magkakatabing plants alam nyo po ba dati nung nag-start pa lang ako magtanim no? mahilig rin po ako mag-experiment no? baka sa inyo po ganun din kayo mahilig nyo mag-experiment kahit bawal na ginagawa sa carnivorous plant no? tinatry nyo ganun din po ako kaya po marami ako natutunan pero hindi lang po natutunan yung dumarami sa akin marami rin po akong na murder na halaman no? more than na uh, worth of 30,000 mahigit na halaman siguro around 37,000 pesos na mga worth na halaman no? na ano po na murder ko bukod pa po yun dun sa mga mga typical na mga halaman na na murder ko no? so kasama po talaga na mamatay ang kayo ng plants no? pero kung ayaw nyo po mamatay ng plants sundin nyo na po yung basic iwasan nyo mag experiments muna at pag nakuha nyo po yung mga basic at hindi kayo masyadong tingin nyo nahirapan na ano, doon po kayo mag-experiment uh, mahirap po kasi yung budget eh, sa pag uh, Venus flytrap ang mamahal ang carnivorous plants isang cultivar is around 1,000 mahigit pinakamura pa yun uh, so ganoon o, hindi talaga natin maano yun eh, no? magpipigilan yung mga uh, parang mga scientist ah. <laughs> pag-iisip yung parang ang gusto gusto nyo mag-experiment pala no? naintindihan ko po kayo kasi ako ganun din mahilig ako mag-experiment sa mga plants nandyan na yung plants yung ginawa ko nilagay ko sa bote na may distilled water nilagay ko po dun yung mga leaf uh, leaf cuttings dati no kasi nakapan, nakabasa ako nun sa ano sa forums na ginamit niya yung distilled water as medium para mag propagate po ng mga Venus flytrap at sabi niya naging successful po siya no? at meron din akong mga nakatagpo na ganun din yung experience no? pero sabihin ko sa inyo no? hindi po na, lahat na effective sa ibang tao ay magiging effective sa inyo So, hinahinay lang po. Hindi ko po kayo din i-discourage yung mag-experiment. Pero, siguro do it no? in moderation. No? Kung kayo po ay hindi willing mag-buwis uh, no? <laughs> ng mga precious na mga plants. 
Pero alam po, pag kayo naman po naging successful sa inyong experiment, worth it po talaga. Tulad na lang po yung mga ngayon na mga sinishare ko sa inyo, galing po yan sa experience. So, ngayon po, naiiwasan nyo na na mangyari po yung nangyari sa akin dati na mga field na, na mga trials sa mga pag experiment ko po sa mga plants ko. So, ayan po, pag kayo po magre-repat, lalo na pagka ganito kaliliit, lagyan nyo po ng pure spagnumos or live spagnumos sa pagigil. Kasi ang hirap po niyan magkaroon ng contact sa media, lalo na eh, kagagawa nyo lang. Lagyan nyo lang po sa palibot. Kasi pag nawalan po yun ng contact sa medium, sa media, sa spagnumos per light, madali po siyang natutuyo. So, pag natuyo yan, maaring mamatay po total yung halaman. No? Kung matira yung rice home, thank you. Pero mag-start po ulit kayo sa maliit. So, yan, meron pa dito. So, speaking po dun sa natuyo, no? ito po sample. Pumunutin ko lang. Ayan. Ganyan po yung mangyayari. Pag uh, nawala ng contact po no? dun sa media. Ang nangingiti, No. Iba po yung dormancy eh. Pag sa dormancy, yung rhizome intact Pero po pagka natuyo po yan Matutuyo pati rhizome Matitira usually yung mga new growth So maliliit po yung lalabas sa mga plants no? eh, Buti kung maano nyo pa Marescue nyo pa So ayan Ito po ay aking i-replant So from one plant Taging dalawa no? Hindi na masama pero Mas gusto ko po sana yung dating form niya na mas malaki Kasi kaya ko rin naman paramihin yung, yung ganun eh. Kaya lang eh. Ayun nga, sa dami po ng plants dito, hirap na po akong isa-isahin sila. Kaya po alam nyo yung ginagawa ko ngayon, napansin nyo. Doon po sa mararaming paso, no? yung sila yung nakatanin dati, nilalagay ko po sila doon sa isang malaking paso. No? Sama-sama po sila doon, basta magkakaparehas po na cultivar. At don't forget, no? na ilabel po no? yung bawat basket or planters na inyong paglalagyan kasi po napakalaga po niyan pero dahil kung kayo naman po lagi yung nag-aalaga niyan, alam nyo kung sa itsura pa lang yan, kung ano na yung cultivar no so, hindi nyo po maano, hindi po kayo magkakamali pero kasi po eh, totoo lang sa dami po ng plants, ng mga cultivar no? ang hirap po isa-isahin po niyan pag kayo po ay nagkamali ng label Uh, napakahalaga rin no sa mga nagsusuplahi ng mga halaman no na inyo pong ipa-properly label ng inyong mga plants kasi no pag kayo po nagsuplay sa iba nagkamali kayo ng label sinadya nyo man o hindi no Apekte, apektado po yun, no? yung relationship na supplier sa seller at dun naman po sa mga client no sa mga buyer na mga individual buyer na mga plants no kakarampu sila ng mga ganun pala yun no mali pala yung binigay no so nasisira po no? Dun sa mga lalang sa mga buwan kawawa naman no pati kong papalitan tapos ayun no yung iba po nagtatanong sa akin paano mo nalalaman na D6L yan D52 yan no? towering giant plama or ano kasi magkakamuka yung mga yan eh kahit yung mga clone ni Sir Volker no? kamuka siya pero may maliliit na difference no? sa dami na naalagaan mo matagal sa medyo short span na pag aalaga mo ng mga ilang taon kilalang kilala nyo na po no? tsura pa lang yan kung clone 2, clone 3, clone 1 clone 8, B52 yan, plama no? nakikilala nyo na po nung una po, hindi ko rin makilala B52 nga, tsaka D6 and dati hindi, hindi ko makita yung difference eh. pero po nung tumagal ay, ayun pala yun ayun pala yung diferensya ng B52 sa D6L no? o, ayun po, may nagsuggest rin yan gawan daw po natin ng video No, yung mga differences ng mga malalaking cultivar D6L, B52, Lagrus yung iba pang malalaki ng mga cultivar so siguro gagawin po natin yan no? kasi meron po ako dito kailang maliliit pa ang hirap i-differentiate po pag maliliit pa baka hindi nyo ma-appreciate 
no, so palalaki muna natin no, pero dito po sa ating no, guro e eh, simpleng pag-share po ng pagre-repad no, kwentuhan na rin tayo at mag-share po ako na aking mga no, mga experiences dito sa pag-alaga ng mga Venus Flytrap ng Universe Plants yes. ay no kaya anong pagkakaiba po ng DCXL sa B52 no, yung B52 po no halos parang pabilog yung kanyang traps na parang nagbibend ng kaunti na merong line po sa gilid no sa side po ng traps makikita nyo po talaga na parang no ang may parang mataba itignan yung B52 ang DCXL naman po medyo pahaba yung traps at sa bawat gilid po niyan no, hindi po siya pa no, no, pa curve no yan po ay may straight na uh, na edge no sa bawat dulo po ng kanyang traps no so ayun po yung kanyang difference no so pagdating naman po sa mga indoor outdoor na differences ng itsura nila meron din po no pagka this pagka indoor ang mga usually ang mga bean flight po ang hahaba po ng mga petioles patat patayo no tapos iba yung pagkakulay no ang coloration po nila at iba rin po pag sa outdoor no pag outdoor mataba yung petioles at minsan hindi po tumatayo no unless dumating yung season na doon po sila nagiging nagpo-produce ng mga upright no ng mga new growth no at totoo po yun no may mga time po dito sa outdoor na may time po sila na upright may time po sila na nakahiga lahat so siguro pakita ko po sa inyo meron po ako mga sample ngayon no tulad nung uh, big mouth no nagaling kay Sir Christian Bungal Bag no ito po ay nakatayo no nung binigay sa akin dumating yung time na naging puro hipahiga sila at ngayon po no sabi ko hindi naman ganong kaaraw po ngayon eh ngayon po sila lahat no? patayo na po yung mga new growth siguro ipakita ko po sa inyo mamaya i-re-repatrib po natin Ito pong mga basket na to. Ayun ko naririnig niyo po kasi ngayon nang sprayer. Ngayon po ilalagay ko po sila sa water tray pero manipis lang. Bakit po? Kasi napapansin ko no, wala na po akong time ngayon. Na. Wala akong time ngayon na titigan po sila na twice a day. So ang ginawa ko po ay water tray ko sila pero manipis lang. So and that uh, ano po, setting no. So, mas mareritin po nila yung moisture Pero once in a while Itataas ko rin sila So, ma maasikaso pero Sa dami po nito, no? at sama-sama naman sila Mabilis lang po sa akin yan So, ayan no? Bagka, bagka ano po, magre-repat kayo Unahin nyo po yung paglalagay po ng label Kasi baka makalimutan nyo At mamaya mababasa po ito, mahirap na sulatan So, ang sunod po na i natin ay alang sa po sa mga ano paborito ko lalo kong magiging paborito <laughs> ngayon po parang ano humihina po yung dating po sa akin ng palang kasi po ngayon eh medyo ano po siya hindi po siya ganong kabigurus ewan ko po ah baka po may mali lang sa akin pag-aalaga pero hindi po siya ganong kabigurus tulad sa ibang carnivorous plants kasi medyo mabagal po siya kahit na green cultivar siya kasi usually pag green cultivar ano, madaling alagaan so diligan muna natin para hindi po mahirap i hawakan i handle any man yung medium na to pag dry na dry po kasi mahirap mahirap any man no? umaangat madaling umangat yung medium So, ito po yung palang Mukhang okay pa yung medium, no? Pero, gusto ko po kasi ngayon eh, lahat ng ng minus flight trap po, bago yung medium para la, uniform po sila 
ko mapagsama ko po yung dalawang tray sa isang uh, dalawang basket sa isang, sa isang tray hindi po maghahawaan na kung ito pong isang tray na luma may mga pong gusto hindi po mahawa yung bago so ayan tanim po natin yung palangs palangs po madaling lumaki hindi niya lang ma-maintain yung <laughs> Ang dami ng drops niya. Ewan ko po. Siguro may mali akong nagawa. Pero ito po. Ayan. Kita nyo kaya. Kita nyo yan. Ang gabitin na po natin yung unhealthy growth. Minsan po, no, pagka nagiging ganito yung itsura ng plants, maaaring dormant. Pag dumander ko sila ng dormancy, maaaring din cause na sabihin nila yung virus. No? Pero as long as healthy po yung mga new growth and rising, maaaring nagdo-dormant nga po sila. Under ko sila ng dormancy. pa shout out po dyan ako sa susunod po na video ha kasi <laughs> asensya na po kayo medyo uh, memory ko eh ano na pero maalala pero nakalista po yung lahat sa akin po na huwag po kayo magkalala nakalista ko na yan para mag fail man yung memory natin no? na doon sa po yung mga suggestion nyo sa mga next videos okay, picture po natin yan pati yung mga uh, pa shout out shout out nyo pating ng palaks ang dami pang live oh. yung sa old pat ng palaks so isasama ko po yan ngayon dito pagka meron ako nakuha mga divisions na walang Live Spagnum or Fresh Spagnum Sula na ito Alam nyo po, isa pa pong dahilan Bakit ako nag-repat ng Spagnum no? Ito po kasing mga nire-repat ko ito po yung mga tray ito po yung mga uh, basket na na isprayan ko po dati ng maxi ngayon po iba na yung pamamara natin yung tinuro ko po sa inyo sa video ng lalagay ng fertilizer ayun na po yung ating pamamara ng which is mas maganda kasi hindi po magkakaroon ng contamination yung medium Tinatanggal ko po ngayon yung mga itim-itim Bago ko itanin Ayan no? So yung mga gusto lang pong Nakita yung actual na Kung gaano po Yung ginagawa natin no? Kasi yung iba puso yung mabibili Kasi naintindihan ko naman po kayo Yung mga busy po na tao Kaya lang po no? May mga bagay kasi na mahirap ipakita Doon sa mabilisan tulad po dito no? kung mabilis ang upang ginawa ito baka hindi nyo nakita na tinanggal ko po yung mga itim-itim no? tinanggal ko po yung dulong rhizom na maitim no? so gusto po ng iba mabibilis eh no? ayaw dumaan sa ano parang detalye pero nandun po kasi yung ano eh yung big difference pero sige lang hindi pa naman siguro siniseryoso masyado yung pag-alaga yung iba po kasi talagang ano to, mahalaga po sa kanila yung mga excited na excited na ngayon ko na doon ituro yung mga pinangako ko na ituturo <laughs> no, ang ano ko po bakit hindi ko pa agad tinuturo kasi po ang una yung mga gamit po na dapat gamitin dun sa videos na yun no, wala pa po sa akin no, yung iba po kailangan ko pang bilhin 
yung iba po kailangan kukunin sa mga nanghiram so hindi po ganun kabilis no? so ayan no? ito buong buong hindi ko na po tatanggalin kahit na may mga itim itim po yan na tapos kasi mukhang maayos naman siya yung mga matatagal na po sa atin nagalaga no pagka ayan po nagbitaw ng mga advice no yun yung pong kandaan na yan tsaka i-analyze nyo po kung ano po yung pinupunto nila tulad po nung, nung isa po sa ano no nung po no sa isang page na nepenteholic <laughs> nepentaholic yata yung kanyang ano siya po ay matagal na po nag-aalaga ng mga ng mga nepentes ako po yung isa sa mga pinaka walang alam sa nepentes pero magaganda po yung mga nepentes po dito pinababaya ako po lang no eh nag-advise siya oh, oh, kahapon yata yun no? na ang tagal na daw po na hindi pinapalitan yung media so ang tendency nung iba ay tanong yun no hindi ba yan na uh, decompose or ganong ganyan na maraming tanong po no? ang sabi niya hanggat healthy po na lumalaki na maayos yung plants ay hindi kailangan palitan ng media no which is totoo naman sa well no pinapalitan ba ng medium hindi naman so pero kung nauubos na po yung medium no dun sa pot no ayun po dadagdagan na lang daw ayun po, no, naisip ko rin yan, natutunan ko kaya po ngayon, no, maano sinipag po ako mag-repat kasi ito pong medium na, ay itong setup na ginagawa ko ngayon ay decided na po ako na hindi ko po siya lalagyan ng fertilizer na pag spray so, ang sabihin po no, na ngayon, try ko po na hindi sila palitan no, hanggat hindi kailangan palitan ng medium So, in-expect ko na ito itatagal na more than maybe 2 years, 3 years no? itong setup na to wala sana mag-spray na fertilizer dito pagka ako'y wala no? kasi po eh, alam nyo hindi mura pong mga ginagamit natin medyo, no? lalo na kung binibili nyo ito ng paunti-unti pagka wholesale eh, medyo makakamura pero mahal pa rin isang sako ng fair light is 1,440 up to maybe 1.6, 1.8 depende sa seller tsaka yung quality daw no? pero mahal pa rin yun no? tapos nalagyan mo ng spagnum na worth uh, 3,100 plus no? isang blocks kahit na maipasok ko lahat ng plans ko dyan mahal pa rin yun tapos yung hirap na mag mix ng media maghanap ng tubig na pwedeng gamitin no kaya ngayon, nag-decide ako na hindi ko po sila gagamitan ng fertilizer ng pag-spray. Pero po ang gagawin ko, papakainin ko po sila. Tulad nung ginawa natin dun sa tutorial sa pag-fertilizer ng mga carnivorous plant. Now, pag hindi nyo pa napapanood po yun, panoodin nyo, i-apply nyo po. Huwag na muna kayo mag-spray. Ayun po ang gawin nyo. Kasi po, pag pagka ginawa nyo po yung ginagawa natin ngayon, na-spray tayo ng spray ng maxi, No, buhos tayo ng buhos na <laughs> astrobox scene or fungicide na yan kahit na in-advise siya ng, sa international community no? No, ang ano po nun, magiging kapalit nun yung inyo pong mos ay magiging unhealthy nakakaroon ng mga fungus no? so, nakakaroon ng fungus eh fungicide nga yung ilalagay yung namin No, hindi yata totoo yung sinasabi mo si Kuya Brian eh Kuya Brian no? No, itry nyo po hindi, hindi ako lang <laughs> hindi, ano po no? uh, sa experience na lang po no? ewan ko baka po sa kanila pag nilagyan ng astro o ano, ng fungicide ng maxi hindi po sila nagkakapungus pero po sa akin no? experience ko at nakikita ko rin po dun sa mga iba naglalagay ng ganun And pinupungus po talaga ng kaka-algae no? so kaya not maaari no? umiwas po kayo sa mga ganong klase na mga mga tawag dito chemicals totoo lang ang dami ko po niyan dito 
kung kayo po ay gusto nyo po nun, no? pag sunod na bilhin nyo sa amin na ang Carnivore's Plant, ng Venus Flytrap, lalo na mag-request kayo, kahit po dalawang piraso, bibigyan ko po kayo ng sashay nun, ng fungicide, no? maxi po yung eh, ubus na, tsaka ginagamit ko po yun. Pero yung mga fungicide na yan, pesticides na nandito pa rin yun, wala pong bawas, ni isang patak. No? Kung gusto nyo po, mapadaan kayo, hindi nyo sa akin, bibigyan ko po sa inyo. Pero bili po kayo, para naman hindi ako malugi. <laughs> na. Kasi binili ko rin po yun doon sa, ano po sa atin, nagsupply po sa atin. Pero dahil nakita ko na hindi po maganda, eh, hindi ko na po ginamit. At hindi ko na rin po pinabinenta sa page. Mali ba na lang, kung pipilitin nyo po kung bentahan ko kayo, bibentahan ko kayo. Kung gusto nyo eh. Kasi masama po yung ano, naging ano sa akin yung ano. Pumangit yung spagnumos nung ako yung naglagay ng fungicide. Nung naglagay ako ng maxi ng spray-spray, nagka-fungus yan, ng green algae. So, tapos yung pesticides na yun na uh, isa, ayoko po talaga yung gamitin. Ayoko nang, ayoko nga na mag ano eh. No, wag kumain ng mga pagkain na may pesticides eh. Tapos sigagamit ako na sa mga plants ko, hindi hindi naman po ito kinakain. Eh so, hinahawakan po natin tulad ngayon. Tapos tayo yung nagre-repat. dami ko na palang palang <laughs> tapos po pag may mga damo po no, kahit maganda po yan natanggalin nyo kasi ma, ano po yan mapupuno po ayun na yung mga ganyan mapupuno po yung setup nyo na mapuno ganyan pag hindi nyo tinanggal at hindi ko tinatanggal yan karon po ng mga division na natural na division no? kahit hindi nyo pinapropagate so kung kayo po ay habol nyo yung size huwag nyo na po i-propagate kung hindi naman kayo magbibenta ng gusto putol-putulin yung dormancy po maganda pag-usapan din yan eh. Ito, sige, yung mga matyaga po makikinig dito Ito po yung isa sa mga malupit na mga sikreto ha? Sigurado kung hindi lang manonood na ito yan <laughs> Kasi repating session lang to no? Pero ito po, bigbigay ako sa inyo ng isang sikreto uh, Para lang po dun sa mga matyaga no? Na mga manonood So alam nyo po ba Pasensya na po kung ano doon sa mga matatagal na nakakalam nito kung sasabihin natin na kailangan na po nilang malaman yung mga matsatsaga tulad natin. Alam nyo po ba na pwedeng i-skip no, ang dormancy? Oh, ginagawa na namin yun. Hindi namin din na dormancy ng isang taon. No? Sasabihin nyo sa akin siguro. Pero alam nyo po ba na pwede nyo i-skip ang dormancy every time na gusto nyo. Pwede pong 
i-skip yan no? at gagawa po natin ang video yan for a while i-research nyo ano ko kung makakakuha kayo na information about that kung paano i-skip ang dormancy no? na hindi maapektuhan yung plants no? yung health ng plants nyo madami pa nga eh pag reset na no, ng dormancy period o yung pagpunta po ng plants into dormancy may paraan po yan para may reset nyo maaaring karamihan po sa atin hindi pa po alam yan dahil yung matatagal na pero po na reset po no, yung parang calendar or clock ng plants no, into, para mag under ko siya ng dormancy na reset po yan no. kaya po ang dahilan kung bakit eto halos mag dormant na o dumaan na sa dormancy hindi ko na malayan dahil hindi ko po yung nagawa pero pansin niyo sa mga gardeners na mga alaga ako na lagi kong pinopropagate no, mula po nung nakuha ko yun hindi pa po sila nag undergo sa dormancy lalo na yung mga clone 8 no? na ayan po yung pinakauna po nating minenta dito sa ating page na Petlands Philippines no? hindi pa po Petlands Philippines yan clone 8 na yung tinita ko dati may iniskip po natin yung dormancy no? intentionally no? so tatanong na naman kayo turo mo na kasi kung paano no? sige turo ko po sa inyo no? pwede nyo pong iskip ang dormancy pwede nyo i-reset no dormancy, parang ano, halimbawa makikita nyo eh kung nagdo-dormant na to, hindi na nagko-close hindi na magko-close yung drop, no, o kaya ito ito mas maganda, dormant na siya pero skip mo, no? aalisin mo sa agad siya sa state, no, ng pagiging dormant pwede ba yun? pwede po so, baka marami mag-react dito, no pero hindi lang po ito hindi lang ako yung gumagawa na ito kahit po yung mga pinakamatatagal na na nag-aalaga, na may alam na ito, ginagawa po nila ito. Tataka ba kayo? Hindi naman sila nagpo-post na nilagay nila sarip palagi yung kanilang mga halaman. Pero ang gaganda. No? Tapos <laughs> nadami pa. No? Walang masyadong post ng ano, nilagay sarip eh. Meron akong kilala, nilalagay niya sarip kasi sobrang dami na nung halaman niya. Kung mag-experimentohan niya. No? So, ang ano po, technique na ako. Paano nyo po ma-skip no? ang dormancy every time na gusto nyo mag-dormant o nag-dormant siya no? at gusto nyo i-skip no? ay ano? alamin na natin ito no? isa pong paraan para i-skip ang dormancy no? so, ito po nalaman nyo ha na po eh, ipag-pray nyo yung gagawin nyo kasi baka maging gahaman po kayo sa ano no, i-glorify po natin dun sa nagturo po sa atin which is ang ating Panginoon no, para po may skip nyo ang dormancy no, ay inyo pong tanggalin no, yung mga old rhizome sa inyong plants no, at magputol din po kayo nung mga medyo fresh pa na konti no? so, so mapipil po ng plants yun na <laughs> papatay niya at ako na itong nagdidilig sa akin araw-araw ah. so ang gagawin niya po no? pipilitan niya po mag survive at ito po ay no? mag lead po no? sa pag iski po ng dormancy at sa totoo lang no? parang bumilis po yung ano, eh, dadami po yan agad So, sana eh, kahit pa paano nagkaroon kayo ng idea gagawin po natin ng separate videos yan pati po yung kung paano ipo-force na magkaroon ng maraming growth po dun sa isang plant no? na magiging clumps siya so gawa tayong separate videos pero may ano yun, connection po yung dalawa na yan wait lang po didiligan ko lang ha?
dun po sa mga ano, may message po kasi sa akin. Mga kakilala ko naman po. No? So, siguro, tingin nila, okay lang nasabihin ko sa kanila ng una, ano, yung mga secrets po na yan. Pero, hindi ko pa ako sasabihin basta-basta kasi, siyempre, ilalagay ko sa video yan para panoodin nyo po sa video, no? Kasi para mas maintindihan nyo, ganun din, no? Para dumagdag po sa, ano, sa mga collection po ng playlist po natin. So, so, ayan, no? Yung sa mga namipilit sa akin sa messenger sa Facebook na sabihin ko daw agad yung mga sikreto ko sa kanila para gawin agad nila no huwag naman ganun no? intayin nyo po dun sa ano, video no kaya kung sagutin po yung mga uh, sa, mga tanong no regarding po dun sa mga video na na mga ginawa po natin pero yung mga ano yung mga hindi pa lumalabas po na video no at dun pa lang natin ituturo huwag nyo po muna agad sa akin ano pilitin na sabihin ko sa inyo kasi Sinabi ko na sa inyo, nagagawa ko eh, no? Pipilitin nyo agad ako na sabihin ko eh. Parang pag nalaman nyo yun eh, di nauna kayo dun sa iba, no? Unfair po sa kanila yun na ah. matyagang nanonood po ng mga video natin, no? Tapos eh, ang tagal-tagal nyo nandiyan nagmimessage, eh, magmimessage nyo, no? May mga ano po kasi, may mga, hindi po ano ah. Meron lang isang tao na gano'n na medyo may pagka... Bastos yung ugali Pero Hindi po sa managtanong sa akin Na maayos naman no? Alam nyo po yan Na hindi naman po ako nagtatago Basta-basta Mas tinatago ko po yung isang bagay mang, Lalo na kung pipilitin nyo ako no? Buti kong close tayo kilala yan ng mga ano, master pero hindi ko pa po sinasabi sa kanila kung sino yung mga ganong klase ng mga ano, ano. medyo magtanong yung magaspang alam po nila yun eh, eh naitanong ko yung anak burmani pero sige lang no. sa pakwento pero hindi ko po tinatanong man ang sama ng lobby no? naaalala ko lang pag <laughs> kentong may mga ano tayo Uh, simpleng mga uh, sharing ng chuto ng mga tungkol sa pag-aklama so ayan no, mukhang ano na po natin naitanim natin lahat kayo po pag kayo ay nagre-repot no? yung old pot yung medium na inyong ginamit before huwag nyo agad tataniman to o gagamitin agad no? ang maganda po nyan ilagay nyo po muna sa isang lugar na kung saan nakikita nyo palagi No, bakit po? Kasi po minsan may nakaiiwang kayo ng mga rhizome or mga siguro dormant na mga plants no? na maaaring magtumubo po after some time. No? So makukuha nyo pa po, mariretrieve nyo pa. Kasi mahirap po isa-isay nyo. Kahit isa-isayin nyo po yan no? na suyo din nyo yan. Minsan may natitira pa rin sa totoo lang. So hayaan nyo po na po sa Santa Mee. No, at uh, bago nyo po bago nyo po gamitin ulit no, tignan nyo, check nyo kung baka may mga lumaki na kaunti na growth na baka makita nyo na noticeable na no, so kunin nyo ulit so, may mga label naman yan no, mailalagay nyo po ulit sa tamang uh, basket na inyong pinaglagyan or planter na inyong pinaglagyan sa may na mga natubo naman ganito so hindi mo naman pinagtaniman no? <laughs> mga bulmani ito yung mga pinangpipri natin no? so dati po nabili pa ako nyan so yan ito yung sunod natin lagrus itong lagrus po no? mas maganda po sila sa ano? indoor kasi mas mahaba po yung petios nila pero outdoor po maganda rin kaya lang no, parang nagiging ano parang ordinary lang sila pag outdoor so lagrus yung uh, mga nakareceive na yung mga packages po namin alam nyo kung gano'ng kaganda yung penmanship <laughs> uh, 
ada gurus gui gui basa po ng iba so, pag hindi nyo po mabasa message nyo lang ako padala nyo yung picture i-edit ko po yung picture lalagay ko po yung pangalan nyo kasi po talagang ano, ganun po talaga eh <laughs> ang ito talaga yung penmanship natin no? so ayan sana ganun lang itong lagros ko kaya mabilis lang ito pagkatapos po neto siguro tapusin ko na yung video meron na mamaya ilagay natin sa separate videos kasi napakaba na yan pag ako po yung nagre-repan lalo na pag hindi nasa camera no? talagang mabagal po eh. kasi gusto ko po makita kung paano po mapapaganda mapaparami ng mabilis yung halaman kung may ano po siya kung may makikita ako na mapapaganda ko siya Eh, I'll take my time para tanggalin yung mga old old traps na natiyo uh, so yan tulad nyo so ngayon lahat ng natirang traps sa kanya magaganda so hindi siya lalaki agad pero sigurado healthy yan healthy siya kaysa dati Yung ako nakikita, ay nilalapit ko kasi sa mata ko pagka uh, yung mga mahirap tingnan. So, ayan. Uh, pakinggan nyo na lang po siguro yung sinasabi ko. Nanda naman yung ano. Pero, itatry ko po na uh, makita nyo rin yung ginagawa ko. Dito, ayan. No, ngayon po siguro around 9 or 10 o'clock na. No. Pagka kayo po may ginagawa na gusto nyo, nakakalimutan nyo na kumain. Kaya po mamaya, kakain muna po ako. Bago siguro kung maggawa ng tutorials. No? Ang tutorials po natin na kasabay po nitong video na to ay paano magpropagate ng sarasinya na tulad ng mga yukotila, yung mga pahaba, pagilid na tubo ng mga sarasinya. Kasi yung na yung turo pa lang po nung nakaraan ay yung mga pabilog Pas, yung nag ano po na dito yung paikot yung tubo anong tawag dyan roset no? nagro roset no? yung tubo no? so ayun pa lang po yung naturo ko pero dahil ayun agad ang tinuro ko kasi ayun po yung totoo lang walang masyadong mga information online mga ang pagkutin na tayo wala lang tayo po yung mga tao na marunong na mag share pero bakit ko ba nang ginagawa ito na share ako ng share bukod po sa gusto kong mamonitext <laughs> honestly eto mga videos na to someday no, eh, mas masarap po mag share ngayon ng ganito kasi meron pa hindi ko pa isi-share to at least pagka ito po na i-share ko kahit po yung kasi may anak po ako na isa, isa to, may asawa rin po akong isa <laughs> ayan o no? para po no? ano man ano man yung ano wag naman sana no? bawa wala akong wala akong kakaya na i-share sa kanila sa anak ko no makakita niya no? Ma parang maturuan ko siya kung paano po i-propagate po mga ganong klaseng plants At yan rin po, may share ko po sa inyo. Sabi nga, eh, treat your neighbor as yourself. No? Kahit may mga siguro, eh, hindi, hindi po sangayon sa akin dito. No? At least, may nasi-share ko po sa inyo. Totoo lang, kala ko po nung isi-share ko to eh, babawasan na yung mga income ko po sa page. Dahil, yun po, matututo na kayo mag magpropagate. Pero sa totoo lang po, mas dumami po yung mga naka-appreciate At no, yung mga ito lang kilig po yung mga ating mga plants no, sa pet plants Philippines no? So, thankful po ako dyan no, Doon sa mga gano'ng klaseng pangyayari So, ayan Ayan, nakikita nyo po dito, no? kung hindi ko siya niripad Oh, ang dami ng itin so 
Ayan. Napaka unhealthy niya sa plants. So, ang gagawin ko dyan, tatanggal lang ko po siya na mga itim. No? So, ayan. Ngayon, press na press na po lahat ng growth niya. Ayan. Ang ulitin ko ulit. Pagka ginanto niyo po, liliit po to. Pero, hindi magtatagal. No? Mabalik po siya dun sa dating size niya at dating ganda niya baka mas maganda so kung hindi ko po yung ginawa maaaring mag goodbye po sa akin to after few months kasi prone siya sa root rot at maaaring nag undergo sa dormancy na hindi naman hmm, no, hindi naman ako mga dito sa environment natin kung lugar namin dito sa GMA Cavite ngayon lang po yan naging malamig no? thank you sa ano no? thank you sa ok lord na pina, pinalamig niya po itong lugar namin dati po napakainit na ito kahit tabi po kami ng Tagaytay ang init po pero hindi hindi naman po kasing init tulad halimbawa sa Pasay na talagang no? nung nag po boarding house nag boarding house na pa dyan nag board ako dyan sa may bandang liberisa ako napakainit no ang kapitbahay mo si ano eh <laughs> ang demonyo no hindi naman po ah hindi naman talaga mainit po ano hindi dahil may mga hindi magandang ugali no nakalaman doon mababait po yung mga tao doon no sa po doon lalo na yung mga vegetarian show pa nila doon sa liberisa sa po doon pero dahil sobrang init po no talagang madaling araw magigising ka no pawis na pawis ka kasi po nung nag-aaral ako doon, no, hindi naman po, wala namang aircon, tsaka ano po, no, dikit-dikit yung mga bahay po kasi, ang init, napaka-init. Pero dito po sa GMA, sa Kabite, hindi po siya malamig, so, dati, ngayon po medyo ang lamig po talaga. Ang busi po sa Manila daw, malamig rin eh pang lamig po talaga challenge po ay yung maligo so ayan ito pala ako na liligo ayan na tapos po ayan po ayan nakikita nyo ba parang ako hindi itong nangipag-usap sa halaman ito na nakikita siguro ang katot bahay ko nangipag-usap ako sa halaman ko yun lang ang nagawa ko na video sa YouTube Ngayon na ako yung katibay ko kawawa naman ito Alaman na lang yung pinakausap So wala pa talaga yung hiya ako na mag video kasi hindi na naman talaga gawain ito eh Hindi po gawain na may pag-usap sa cellphone So wala pang kausap No po eh may nang i-encourage po sa akin <laughs> yan ah may nang i-encourage sa akin na gawin to yung mga napunta minsan dito na madalaw sa green area natin growing area sabi niya sabi nila gawin mo namang ano parang high tech o kaya eh yung ano straight to the point gawin lively no yung ito po talaga ugali ko no nagiging mapalabiro lang po ako pagka matagal ko lang kilala yung mga ano mga kaibigan ko pero sa umpisa, no, para pong robot, no. Hindi <laughs> ako mahiling mag, ano, mag-express. No, mga, ano na, mayroon pa express pag walang kausap. Ano yung pandemic, no. Kaya siguro maraming na-affect ng psychological nga yung pandemic. Dahil sanay po tayo, mga Pilipino, na maging, ano, mag-kela outdoor, punta sa mga tropa, kaibigan pero ngayon ang pandemic, hindi natin magawa yan so, ito nyo po, may maliit na nabutol itatanim ko pa po yan kahit na nabutol pa di rhizome niya hindi natin ang chance so, alam nyo po ba, doon sa lieg ng before mag-drop sa Peteos sa Venus, Venus Flytrap 
Minsan tinutubuan po yan. No? So, ayan. Another tip po yan. Doon po sa before mag-traps, yung pinakamapayat na parang lieg po, no? Nung minus fly trap. No? Tinutubuan po yan na plantlets. So, kung may naputol po kayo na mga traps na walang rice, so, po, inyo pong itapon, itanim nyo. May posibilidad po na may mag-sprout po doon. So, ayan, ang dami pa. Meron pa na maliliit dito. Kala ko konti ng lagros ko. Magmukhang konti kasi po, ano, yung pangit na ng medium eh. Hindi na makilala yung mga alaman. So, ano pa kayong pwede ko sa inyo yung bigay na tip no? para na walang worth it yung panunood nyo hanggang dito sa dulo. Ito pala. So, ang tip po sa inyo, imbis na alaga lang kayo ng alaga, lakasan nyo pong loob nyo na magbenta kahit pa paano mga extra division po ng plants nyo ibenta nyo po okay lang mamigay kayo pero magbenta po kayo kasi para may pambili kayo ng mga bagong cultivar makapag collect kayo pero kung di nyo naman problema yung pera <laughs> ibigay nyo kaya ilagay nyo po sa isang pot maganda po sila pang magkakatag o magkakasama po dati nung ako po ay halos walang stock dito sa greenhouse napilitan po akong bumili sa dati kong mga pinagbenta <laughs> nangyari po yun no? yun po kong last year o early this year nagpalagay ko last year nung ginagawa po itong ano isang gawin pong growing area natin na pa pinili ko po yung mga plants po niya kahit ayaw niya po magbenta sa iba Pagkakot na lang bibili At yung question ko po yun Based on price po Ng mga supplier ko dati At least may sa laki ng plants na meron siya So minsan po nangyayari yun So kung kayo po ay nahihiya magbenta sa ibang tao Benta nyo po dun sa mga Nagbenta sa inyo dati Kasi maaring yung cultivar na meron kayo ngayon Na nabili nyo sa kanya Ay wala na siya So pero po Mortal sin ang anene pag ito na maubusan ka ng isang cultivar <coughs> maliban na lang kung mamatayan talaga ng ano, mga plants kailangan po talaga nagtitira kahit isa oops, matik mahulog mo ano natin yung iwasan ko po mahulog ng mga gamit dito pag nandito ako sa lugar nito bakit po, no, bababa po ako nakakatamad tumayo pagka nakasalampa ka na dito ng comfortable alam nyo po, every morning, meron po kaming uh, sumiting. No, kaya pansin nyo, at, no, eight, past 8 na po ako nakakapag-reply sa mga message sa page, no, sa YouTube, sa text, sa tawag. No, kasi po may, mga, may ano po kami, may zoom meeting po kami. No, ito po yung ano, devotional po every morning. No, kahit po kayo yung ano, ano po yung religion nyo, kung gusto nyo ma-experience yung devotional every morning pag energize at mag pag, ano, pagbigay sa inyo ng positivity ngayong pandemic no? kung gusto nyo pong makisali sa zoom meeting at gusto nyo rin pong makita ako ano po yung mga ano po namin, activities namin every morning bago po sa pagtatanim in-invite po po kayo message po ako isasend ko po yung link ng zoom meeting po namin o kaya yung live nakalive po rin po kasi sa facebook ngayon para po kayo magkaroon ng positibong araw ayan, may naputol <laughs> ay buti na lang, ay naputol po ay pangit na to so, ayan, positibong araw po ano. kasi po minsan tayo miss na miss na natin mag church pero hindi natin magawa ngayon pandemic ito po 7 ng umaga 7 ng gabi daily no, meron po kami sa meeting so umpisa parang ano ay sa ano po mapapakinggan nyo yung sinasabi ko parang sobrang naman yun eh daily may sumiting pero po sa totoo lang no, malaking tulong po sa akin yan kasi 
kung hindi siguro ako nag-join sa sumiting no? hindi po ako makapag-focus sa spiritual na, no? na mga bagay no? sa may na-experience ko ngayon sa, ano, sa part ng carnivorous plan no? kung hindi ko po yung ginawa yung yung manumbalik po sa Panginoon no? siguro naging gahaman ako ako sa mga information na mga natutunan ko at baka naninira na rin ako ng ibang tao ngayon pero dahil uh, 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 mabuti po yung Panginoon na uh, nindigyan po tayo ng pagkakataon na makajoin po sa ganang klase ng mga ng mga gatherings via online eh, lagi po yung natulong sa akin no? kahit hindi po kayo spiritual na tao o religious na tao hindi po malaking tulong ang dati ko pong libangan no? totally, eh, wala akong masyado kay kwento ang dati kong libangan po online games makakilala niyo pa nga ako sa online games dati ang aki pong IGN usually ang pangalan ko po ay Glean no? ayan yung sa Terra Online sa High ito pong pangalan ng server namin ayan. basta po High no? parang Highland <laughs> basta po mayroon pong ano dyan may server dyan na sa totoo lang hinawakan po namin hinawakan yung market kami po yung nagde-decide sa price po ng market kasi po kami yung pinaka sabihin natin nag, nagmamonopolize ng market free to play po ako nung dati pero dahil ang ganda po yung, yung market po ng Terra Online kahit po mga free to play kaya yung maging number one dun sa Jesus, no? bibihira na po ngayon no? sa mga online games yung free to play ka tapos magiging number one ka sa server so yun po diba online games tapos talaga uh, online games po talaga Silk Road Online kauna-una ang Ragnarok nung nilabas sa Pilipinas po yung Ragnarok na yan no? nilaro pa namin yan sa school namin <laughs> sa laboratory kuntsaba namin yung mga ano dun natin po kami naglaro wala pa akong computer po nun eh nangyari po ako sa online games kaya yung anak ko hindi ko hindi ako tataka kung bakit mahilig rin sa online games so Nubos ko po yung oras ko dati sa online games Pero may mga natutunan naman ako kahit konti Na nakatulong po sa akin ngayon no? Pero sabi ko sa inyo, hindi po healthy na Nubos po yung time yung Sa online games ko no? Ang dami po mga positive na mga bagay na pwede natin ngayon Ayan. Masaway po talaga natin naman ako nang nigarilyo, hindi rin po ako nang drugs <laughs> pero no, hindi po ano, hindi po katanggap-tanggap talaga yung mga ano, gawain mo na hindi ako nagchichurch hindi ako nagchichurch na um, regular, nagchichurch man ako ang isip po natin sa online games pa rin pero dahil may mga experiences na pinarana sa atin ng Panginoon nandun po tayo nag-isip sa inyo sa mga susunod ng mga videos so ngayon wala na akong makikita ng mga ano ng patulag news kung meron man makikita natin sa itong araw so ayun lang po ang ating uh, issue share ng mga videos about sa pagtatransfer po ng mga plans into fresh medium so ang mga dahilan bakit tayo nagtatransfer ng plans sa bagong video ay dahil dating medium po ay hindi na healthy para sa plan dahil uh, pag hinawakan nyo po eh, malagkit-lagkit na kumpara po dito no, which is napakaganda pa malagkit na 
po at marami ng green at yung plants po makikita nyo na na-decline na, na yung kanilang health no? so speaking po ng ano, plants no? may nakita uli ako no? kaya po hindi ko tinatapon talaga agad po or isinasako po yung mga old medium kasi may mga natitira pa talaga so ayan po napakaliit na plants sa nakita nyo ayan no? itatanin ko po ito ulit Kaya huwag nyo po agad ano, itatabi yung mga ano nyo Mga Mga ano nyo, kasi yung ba pinapatok-patok agad So nadadagyan nyo mga old bags So yun yun, ayun na meron pang isa no? Kaya lang tayo, matapos na Lalabasan sila, ayaw magpa, ano, magpa-iwan <laughs> So, ayan, meron pa isa po, napakaliit na ito At saka, hindi na po talaga healthy Ayan po yung sinasabi ko Kaya tayo nagre-repat Dahil nakahaganyan po sila Pag uh, Hindi po healthy yung media Na kanilang pinagtaniman At sabi nga nung iba, nagkakaroon ng mineral build up no, Kasi puro tayo Water tray, water tray, water tray no? So, anong nangyayari po po nawawash out yung mga minerals na nasa iba baliktad nyo nangyayari alam nyo po sa, sa uh, wild no? sa wild no? marami tayong matutunan no? na mga kung ano yung setting nila dati sa wild so sa wild po ang tubig po saan ang gagaling ano ba yun may water tray ba sila dun sa wild no? although sabag sila nakatira may matubig daw Pero po, ano, yung tubig na yan, saan ang galing yan? Nang galing po yan sa ulan. No? Sa naulan po sila once in a while. So, sabihin po, nawawash out po yung mga mineral sa ibabaw. Kaya nga po may tinatawag ng mga lugar. Nakarinig na po ba kayo ng lugar na rain desert? Rain desert. Rain desert. Ito po yung mga desyerto na ang mga nabubuhay po eh, karaniwan ay mga carnivorous plant yung mga ano kasi po dahil po ulan ng ulan dun sa lugar eh, nawala po yung nutrients po dun sa medium so, bumaba yung nutrients or uh, mineral level po dun sa, ano, sa lupa at yung mga nabuhay po na nag tribe po sa lugar ay eh, puro mga ano, mostly carnivorous plants so ibig sabihin po no mas maganda kung laging uh, once in a while o daily uh, regularly eh, ini-experience po natin sila ng tubig Ayan, para ma-wash out yung mga minerals na meron pa rin tong mga medium na ginamit natin tell you honestly eto pong medium na to ay hindi kinugasan ng maayos pero hindi po kinakabahan na dali po yung mga halaman ko kasi ang pamamaraan po ng pagwa-water namin ay you know, eto po you know, misty sa ibabaw so lagi po yung na-drain at lagi rin po natatanggal yung mga extra minerals you know, dun sa medyo so ayan makita ko po sa inyo kung paano po set up nila sa taas so ayan na po yung mga naripat natin pati dun sa nakaraang video so ngayon na ulit tayo nagkaroon ng time para mag repat pero pansin niyo no? ang gaganda nila pag ano, naripat nyo po ang parang naging hawaan sila sa pagoy nila media confirms na no, dun sa ito po may ina-experiment ko nung nakaraan bago ko po kasi ituturo sa inyo ina-experiment ko muna para may sample tayo yung pagpaparami po ng growth point no, nandyan po yan so, susunod na video po yan pakita ko po sa inyo so ayan po yung mga naripat na natin meron pa dito ang dalawa so ayan 
ganda po nila didiligan ko po yan bago ako bumaba so ayun po ano ayun po advantages ng mga nasa bago medium napaka healthy nila so ito po na ano na to ire-repat ko rin ito mamaya ah, bukas siguro mamaya hapon ayan bristle tooth x dentate isa po sa mga paborito ko ngayong cultivar kasi mabilis siyang lumaki dumami pero napaganda po niya Usually po kasi yung mga gandang cultivar eh, Ang hirap alagaan Pero ito po madaling alagaan Madaling paramihin Mataas ang value 3,000 to 5,000 Believe it or not no? So ayan So ayan po uh, Ito po naman yung mga Ililipat ko rin to Para po bago rin ang medium niya no? Ito po yung alien So, mamaya magpo-propagate tayo ng sarasinya ito po yung ating magiging sample bakit ko po siya hatiin dahil dahil kakaulan ulan ng ulan prone po siya na magkaroon ng root rot bago mangyari yun i-divide mo na siya at i-propagate so ayan po mamaya po or susunod na video makikita nyo po ito kung paano ko po siya hatiin so ayan lang po at muli po God bless sa inyo lahat